cũng cho thấy em thấy là nhưng là em không cho cơ hội để giải thích em đúng rồi cái là chung thủy nói chung, chung thủy là chung dạ. nó sẽ tốt hơn đúng thì nói chung là tính cách ví dụ như tính cách của một người con gái có thể anh sẽ đón được chút xíu xíu nhưng theo em nói chuyện nhỏ nhẹ thì chắc em rất là hiền dạ. <cười> thử chưa thử cái món đặc biệt chưa cái món trái dừa gì chưa dạ, dạ. Thì sao nãy giờ trao đổi được nhiều nhiều chưa dạ, dạ. tự tin hơn chưa dạ, được. À, cảm nhận đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim này mở ra đó là mình cũng chọn sai người đó cảm xúc đầu tiên khi gặp anh này thì em thấy như thế nào dạ em thấy anh này hiền và chân thật ừ mà thích không em phải hỏi ý kiến mẹ em phải hỏi ý kiến mẹ phải hỏi ý kiến bà mẹ rồi đồng ý hôm nay em đi có ba mẹ đi theo không có ba mẹ cô chú ba mẹ cô chú luôn cậu mở luôn cậu mở luôn cả gia đình luôn dạ. rồi dạ bên đây em đi với ai có đi dạ, với, đi với chú có chú có gia đình hai bên có gia đình hết dạ con mời gia đình hai bên vào trong này tại vì em gái phải có hỏi ý kiến ba mẹ mới quyết định được dạ em tên kiệt em đến từ tân phú đồng nai kiệt tân phú đồng dạ. nai năm bao nhiêu tuổi dạ năm hai tuổi chị đang làm công việc gì á kiệt dạ em chuyên đi nhận lắp đặt và làm nhận lắp đặt bên nước á chị lắp hệ thống nước tưới cho cây trồng à công việc này bây giờ là có bộ ngon à lại nhiều người muốn trồng trồng cây ở nhà lắm đúng không dạ. à, mình làm công việc này lâu chưa dạ cũng sáu bảy năm rồi chị sáu bảy năm rồi rồi mời em gái giới thiệu dạ em tên là lâm thanh ngọc à, năm nay 28 tuổi quê quán và làm việc ở Long An, ở là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trời đất ơi, xong lộn quá tới Long An. <cười> bị dung, <cười> bị dung quá. À. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là giáo viên tiếng Anh. À, dạy ở đâu cơ? Dạ, dạy ở trường tiểu học uh, Quyết Thắng, quận 11. À, mình ở quận 11 hả? Rồi vậy có ai bà con gì với lâu quê quán với Long An hả? Hay đâu? Quê ở đâu? Dạ quê ở Long An. À, ừ. giờ còn ai sống với Long An? Dạ con cậu mở. Cậu mở còn ba mẹ lên Sài Gòn luôn rồi. Dạ. Em giới thiệu một xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi cơ. Dạ điểm mạnh của em là biết quan tâm chia sẻ hòa đồng và hay luôn chăm chỉ ừ. biết uh, chịu khó còn điểm yếu à, còn điểm yếu của em là ít nói và nấu ăn chưa được ngon lắm vậy á hả dạ. bình thường ở nhà ai nấu cho mình ăn dạ có lúc em nấu cũng có lúc mẹ nấu vậy á hả rồi lúc rảnh rỗi thì mình làm gì dạ thường rảnh rỗi là em đọc sách uh, xem phim ừ. và hay uh, nghe nhạc ồ đọc khách rồi còn em lúc rảnh rỗi mình làm gì em à rảnh rỗi thì xách xe đi vòng vòng với lại cũng có xem phim nhiều hơn ừ rồi điểm mạnh điểm yếu của mình điểm yếu thì có cái là hay quên quên nói chung là đệ đồ đâu hay cũng hay quên đó lắm à, trong công việc mình thì sao rồi có quên không dạ không ghi sổ sách lại <cười> vậy thôi mấy mốt mình bắt trước mình cũng làm cái sổ tay mình nốt lại công việc hàng ngày để mình khỏi quên à, dạ đúng rồi đúng có không? dạ có cái rồi, đó có. Có, có gì nữa có gì nữa ừ, điểm mạnh thì nói chung là em không hút thuốc nhậu thì cũng có nhậu nói chung cũng quan tâm chia sẻ hay hay quan tâm chia sẻ lắm cái tình trường thì sao có bao nhiêu mối tình rồi ừ, tình trường thì có một mối tình mới có một mối à dạ hồi nào dạ, lâu lắm rồi lâu lắm là bao lâu cũng được cỡ 8 năm rồi 8 năm rồi dạ rồi quen cái mối tình đó là kéo dài được bao lâu cũng cỡ 2 năm lý do sao chia tay em nói chung á là quen quen xong rồi cái một thời gian sau cái cảm thấy không hợp nhau là không hợp là không hợp chỗ nào quen cũng hai năm rồi là bắt đầu quá là thấy hai đứa không hợp nhau cái bắt đầu chia tay ai là người đề nghị chia tay ừ, bạn nữ bên kia cho em đồng ý luôn chứ đó chưa đó đó chưa chưa có là đồng ý mấy nhưng mà bắt đầu sau này chấp nhận đồng ý là sao từ nguyên suốt một chặng đường dài từ khi kết thúc mối tình đó đến giờ không có mối tình nào khác mấy mối tình đó toàn là yêu đương phương rồi toàn là yêu đương phương rồi em thấy thích người ta cái nhưng mà không dám nói em thấy thích người ta cái nhưng mà không dám nói sao không thích mà không dám nói không tấn công rồi làm sao người ta biết à, cái đó em cũng không biết nữa vậy là điểm yếu của mình là có nhát cũng có đúng không dạ đúng rồi chứ bây giờ thanh niên đàn ông là làm cỡ nào mình cũng phải chủ động không phụ nữ người ta có dạng dĩ cỡ nào thì người ta cũng đâu thể nào mà sổ sàng đâu có thể nào mà dạ. mà tấn công mình được mình cũng phải chủ động chứ thích thì phải nói người ta biết chứ tự nhiên yêu đơn phương rồi mình thiệt thòi chứ ai đúng không dạ đúng rồi giờ thích là phải tấn công phải phải thể hiện dạ đúng không mình không có gì mà nó quá trớn nhưng mình cũng phải nói cho người ta biết ừ anh thích em anh quý em vậy đó coi ý em sao chứ dạ đúng không nè dạ đúng rồi rồi Thế còn em tình trường mình sao cưng dạ hồi đó em cứ quen một mối tình ừ. à, thời sinh viên mối tình đó là sao chia tay dạ hồi đó em lo học ra trường để đi làm với bạn đó là gia trưởng với lăng nhân quá em chia Ồ, tay đâu có lăng nhân hả cưng hả rồi cũng tại sao cũng giống như anh trai bên này là mấy năm trời sao không có mối tình nào khác dạ chưa tìm được người hợp muốn tìm người sao cho hợp ừ. biết quan tâm chia sẻ ừ. lo lắng cho nhau không hút thuốc không nhậu nhẹt ừ, à. trời hay quá anh bên này là không hút thuốc không nhậu nhẹt luôn á ừ, để mạnh thì nói chung á là em không hút thuốc nhậu thì cũng có nhậu ừ, nhậu thì cũng có n
Em thấy ai là nạn nhân là em chia tay Đây là nạn nhân là chia tay Dạ Không cần tìm hiểu nguyên nhân, không cho giải thích, không cho cơ hội gì luôn Dạ đúng rồi Đúng rồi Hà gì đi, dứt khoát rõ ràng ngay từ đầu ha dạ. Đâu, đưa chị coi cái hình của em, em có đem hình theo không? Còn em, em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Cái chiều cao thì em cũng không quan trọng mấy đâu Ăn nói nhẹ nhàng tình cảm Với lại biết quan tâm cho gia đình xíu Về ngoại hình? Ừ, ngoại hình thì vừa, nhìn vừa là được Không cần mập cũng không cần ốm đâu Vừa vừa thôi Tóc đen là được Tóc đen là được, đồ đen luôn 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 Đây Cho em tìm ba cô gái đó có một cô Một anh, hai anh, ba anh, bốn anh, năm anh Năm anh chàng này có một anh Em cao mét mấy? À, 68 chị Mét 68 Rồi kiếm thử đi một anh chàng cao mét 68 trong đó nha Đây ba người dễ chọn hơn nè Cô đầu hay cô giữa hay cô cuối à. Em nghĩ là cô giữa Em nghĩ là cô giữa Rồi chúc em may mắn lần sau Đâu bên đây Dạ anh này Anh bìa Rồi chúc em may mắn lần sau Bây giờ thử đi à nói cho vui thôi dạ. Bây giờ hai bạn nhìn vào cái cánh cửa trái tim này đi Chị Tường sẽ mở cửa trái tim nha Coi thử cái cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay coi Có đúng hay không về đối phương nè Thật ra mới nói có mấy câu à làm sao mà đoán đúng được Nói cho vui thôi Cũng cũng quà tặng em Rồi đúng rồi tặng quà nhau đi rồi nói chuyện tiếp Cảm ơn anh Rồi ngồi xuống đây mình xem cái quà đó là quà gì nè Cái gì vậy em? Dạ dây nịch Hả? Dây uh, gì đi Dây nịch Dạ Tại sao tặng ảnh dây nịch có ý nghĩa gì không? Dạ muốn uh, Nóng giữ à Muốn giữ ảnh đúng không? Muốn trói lưng ảnh lại đúng không? <cười> rồi Thế còn sao mình tặng con gái cái đồng hồ có ý nghĩa gì không em? À, nói chung á thời gian Thời gian là vàng là bạc thì nói chung anh muốn cái thời gian đó là mình sẽ trân trọng nhiều hơn dạ. thì um, mình sẽ quý nhau hơn rồi dạ. bây giờ mình trò chuyện với nhau một chút nè cho nó vui vẻ thoải mái nè bây giờ trước tiên là hai bạn là chọn sai nè giờ bị phạt nè giờ sao dạ cho nên chị tường đơn giản lắm không có gì hết trơn một là hát tặng bạn gái hai là hít đất đó hai cái đó có một muốn cái nào hít đất đi trời đất ơi nó chọn hít đất cái này tự bạn ấy chọn tôi không có bắt nha tôi bỏ cái vụ bắt các chàng trai hít đất lâu rồi tại vì kiểm tra sức khỏe cho bạn gái tôi đâu có lợi lộc gì đâu dạ. tôi bị la quá tôi nói chị tường ác quá bắt người ta hít đất đổ mồ hôi nhưng cái này ảnh chọn hít đất rồi em muốn bao nhiêu cái mười cái mười cái mười cái mười cái xin mời em Chà, thằng nhỏ có vẻ ốm yếu Ừ, làm đi cưng Đếm đi Đếm Một Hai Đếm lớn lên Ba Bốn Bốn Năm Sáu Bảy Tám Bây giờ mới chín Mạng vàng quá Rồi Chà, khỏe mạnh mặt không miếng sắc ha Ốm chứ không hề yếu ha Này thật ra không phải ốm đâu Vừa người săn chắc đó Rồi bây giờ phạt lại em Giờ em sao Hát hay thuộc dầu Ừ, em không biết hát không biết hát thì thuộc dầu à mười cái không thì hát đi cô 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 giáo mà sao không biết hát vỗ tay vỗ tay khích lệ ai dạy tiếng anh cũng phải biết rồi bắt nhịp đi hai ba a b c d e f g h i j k l m n b rồi bây giờ tự tin lên à lâu lâu mới có cơ hội tới đang lạnh hả đang lạnh lắm hả đâu đưa 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 tay qua đây nắm hai bạn hai bạn nắm tay nhau 30 giây coi cho nó ấm là chút xíu coi coi phải lạnh không lạnh chị thiệt không dạ đừng có bao che nha lạnh thiệt phải không lạnh thiệt mà rồi bây giờ chị tường mời hai bạn sẽ ăn một buổi ăn trưa cùng với chương trình rồi hai bạn sẽ trò chuyện trực tiếp với nhau mạnh dạn tự tin có cái gì thắc mắc mình phải hỏi nha chứ mình cứ ngồi mình e rồi dè mình không hỏi được rồi mình không hiểu được gì hết trơn một lát mình không có đưa ra quyết định được đúng đắn đâu nha Tường mời hai bạn nha, thưởng thức hôm nay chương trình có dành cho bạn các bạn muốn món ăn rất là đặc biệt luôn Đây là cái món đĩa xăm tìm trái dừa được các đầu bếp của Tasty Kitchen nâng tầm từ món ăn cổ truyền của miền Bắc Sử dụng những nguyên liệu chính gồm đĩa xăm, loại hải sản rất là quý hiếm giàu axit amin 
à, Cleansing và khoáng chất à, Bóng bì chứa nhiều collagen làm chậm quá trình lão hóa Cùng tôm thẻ tươi ngon ngọt thịt Giải khác là trà vải hoa hồng Đây là sự kết hợp hoàn hảo của trà xanh hoa nhài Đài Loan đậm vị Rồi à, cùng với mức vải hoa hồng dịu dàng thơm ngọt Tạo nên thứ thức uống rất là truyền thống đầy tươi mát Tóc viên vải ngâm chua ngọt hấp dẫn góp phần hoàn thiện hương vị tuyệt hảo của món trà Mời hai bạn thưởng thức Có cần anh qua anh đút cho không? Nhìn hấp dẫn á Dạ Anh dùng đi Anh dùng đi à, Sở thích của anh là gì vậy? Anh hả? Dạ Thích đi du lịch dạ. Em có thích đi du lịch không? Em cũng thích Dạ hả? Mà anh có thích đi phượt không? Ồ, uh, có đó càng tốt nữa <cười> Anh nói chung là không có xếp hạng trong phượt thủ Nhưng mà anh nói thì Đi cũng hay đi nhiều lắm Dạ Thời gian rảnh của anh là khi nào? Nói chung là thời gian rảnh là, là buổi tối Buổi tối Rồi um, rảnh nữa thì Nếu mà sắp xếp được ngày nào thì rảnh ngày đó à Dạ Tại công việc của anh thì nói chung là Làm hệ thống nước Là một phần còn anh làm vườn nữa Dạ Vườn anh thì gì? Vườn mít ừ. Anh có trên Google Maps có vườn mít của anh luôn đó Dạ Nếu mà em có điện thoại đó em gõ cái là ra liền Dạ Ủa anh thấy em sao? Dễ thương Cảm ơn anh Dạ Còn em thấy anh sao? Ừ, cũng hiền à, Cũng thấy à, giống chân thật Nhà em đông anh em không? Dạ, có hai anh em Hai anh em à? Dạ Có một người anh nữa À Còn anh... Gia đình anh mấy anh em? Mười Mười hả? Anh thứ mấy? Thứ mười Thứ mười luôn Đúng rồi Dạ Mấy anh chị lại lấy lập gia đình hết rồi Dạ Còn anh à, còn mình anh thôi Anh với mẹ Em có nghĩ là ngại về chuyện làm dâu không? Làm dâu cũng em không có ngại Không ngại? Dạ Tại nhiều khi anh thấy con gái ở xì phố là <cười> hơi ngại làm dâu rồi Dạ Ở dưới quê này kia các kiểu Em không bao giờ ngại á Chỉ còn là tình yêu mà đông đầy hạnh phúc á Thì ở đâu cũng được Thì nếu mà ở Sài Gòn á thì anh nói với ngoại anh thì trên này còn nội anh thì ở dưới Thì đi đi về về thì em lên Sài Gòn hoài à Ví dụ như anh làm bên hệ thống nước ở nhà em làm có vườn không? Có vườn cây gì không? Dạ không Không hả? Dạ. có thì anh nếu mà có thì anh vô anh làm cho Dạ à, mà anh có hai gia trưởng không? Không, anh bình thường lắm à, Dạ Không gia trưởng Thí dụ làm mọi việc gì cũng phải hỏi ý kiến anh em gì đó Hỏi mọi người chứ không có bao giờ tự ý quyết định hay là làm gì hết Dạ Vậy anh có thân nhân không? Nếu mà lăng nhăng thì anh đâu có lên chương trình này làm cái gì dạ. Cái đó thì anh... thấy nhiều người á Không cho thấy em thấy lăng nhăng là em Không cho cơ hội để giải thích Em Đúng rồi. một cái là Trung thủy, nói chung là trung thủy là mới được Dạ Đó sẽ tốt hơn Đúng Thì nói chung là tính cách, thí dụ như Tính cách của một người con gái có thể anh sẽ đón được chút xíu xíu Như thế em nói chuyện nhỏ nhẹ thì chắc em Rất là hiền Dạ <cười> thử chưa thử cái món đặc biệt dạ. chưa cái món trái dừa gì chưa dạ dạ sao nãy giờ trao đổi được gì nhiều chưa dạ được tự tin hơn chưa dạ được à, cảm nhận đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim này mở ra đó rồi mình cũng chọn sai người đó thì cảm xúc hơn đầu tiên khi gặp anh này thì em thấy như thế nào dạ em thấy anh thì hiền và chân thật ừ mà thích không em phải hỏi ý kiến mẹ em phải hỏi ý kiến mẹ phải hỏi ý kiến bà mẹ rồi đồng ý hôm nay em đi có ba mẹ đi theo không có ba mẹ cô chú ba mẹ cô chú luôn cậu mợ luôn cậu mợ luôn cả gia đình luôn dạ. rồi dạ bên đây em đi với ai có đi dạ, với đi với chú có chú có gia đình là hai bên có gia đình hết dạ con mời gia đình hai bên vào trong này tại vì em gái phải có hỏi ý kiến ba mẹ mới quyết định được dạ con xin mời gia đình ạ à. Chào các tường xin chào gia đình mình ạ à. Dạ, dạ chào, chào chú, chú là ba của em Dạ, bà, Ngọc. Là mẹ Ngọc, Ngọc, mẹ em Ngọc Dạ, rồi đây là mở mở chú Dạ, cậu hả? Cậu, cậu mở Dạ, chú đầy đủ hết trơn ha dạ. Rồi tự tin lên nè, bây giờ có người nhà mình rồi nè Dạ, hôm nay chú thấy con gái mình như thế nào chú ha Lên, con... nhé, rung quá Dạ, rung quá, trời ơi, hồi hộp quá Có gì đâu Con cố gắng tự tin lên Tự tin lên chứ Tự tin lên, con đừng, đừng có rung Lần đầu tiên, ai ai cũng phải có lần đầu tiên hết cơ Ai cũng có lần đầu tiên Dạ Thế thì hôm nay cho con hỏi là bây giờ cô chú nãy giờ cũng nghe hai cha cháu trò chuyện với nhau vậy thì không biết là à, như cô là mẹ nè thì cô nhìn cô cô cô, cô nhìn nhận ngày hôm nay câu chuyện như thế nào ạ? À, 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 cô ấy, xin chào à, 
em xin cắt tường dạ. chào quý khán giả và à, chào em trai và chào à, chú của à, bên đàn trai <cười> thì à, cô thấy là em bên đàn trai hiền dạ. à, cũng dễ thương và tại vì à, cái công việc á, thì một bạn thì ở đồng nai một bạn thì ở thành phố hồ chí minh dạ. thì cái di chuyển mà qua lại mà để hẹn hò với nhau thì rất là khó dạ. cô thấy vậy thì thí dụ như là con hai con mà thấy có tạo được cái điều kiện để tụi con hẹn hò với nhau thì cái đó là cái duyên dạ. rồi mà cũng còn cái nợ nữa dạ, đúng thì rồi. rồi bây giờ để cho hai con tự động quyết định dạ nhưng mà vậy là giờ là là cô thấy là ngại hay sao cô không muốn gả con đi xa hay sao không phải là gả con đi xa mình thì không có nói chịu cái gả con đi xa hay không con thì cái việc đi lấy chồng thì đi xa hay gần thì cũng đi thôi dạ rồi mình cũng không có ngại gì đó nhưng mà để cho hai con tìm hiểu bây giờ mình tới hỏi nhà trai nha dạ, chào chú chú là chú sao ạ à? à chú của kiệt à trước tiên cho bên nhà trai xin chào gửi lời chào thân thương đến cái chương trình hẹn ăn trưa dạ. dạ chào em xin các thường dễ thương dạ chào chú chào gia đình bên nhà gái rồi dạ. Dạ. dạ rồi chào đại diện vậy nha chú là chú ruột hay chú làm sao chú bà con chú bà con dạ rồi nãy... thì nói chung á gì kiệt ở dưới quê cũng hơi bị dướng một cái đó là ba mắt rồi hiện đang sống với mẹ ừ. à, dưới dưới thì quản lý mấy cái vườn cây ăn trái ở dưới thì bây giờ kiệt á là con út trong gia đình À, thì nếu mà giống như bên gia đình nhà gái chia sẻ đó Thì giống như nếu mà được thì trước mắt thì cứ tạo cho hai em nó có điều kiện quen nhau trước Tìm hiểu và bên gia đình nhà trai thì lúc nào cũng welcome thôi Rồi, rồi. chú thoải mái ghê ha Chú con nhận chú thoải mái ghê dạ à, không thật ra Tường cũng ủng hộ ý kiến của chú Trước tiên là cơ bản hai đứa, à, hai trẻ gặp nhau có thích nhau hay không dạ. Có cái cảm xúc với nhau hay không Đó là cái quan trọng nhất Tại vì bây giờ nha Dù cho gia đình hai bên chịu hết Mà hai đứa nó ngồi với nhau nó không có điện Cũng bó tay à, Quan trọng là hai đứa nó có cảm xúc với nhau Cảm tình với nhau thì nó phải tìm hiểu Mà tuổi trẻ giờ muốn tìm hiểu thì phải tự tạo điều kiện Hãy thích cái gì nó cũng làm Còn cái chuyện sau này khi mà lấy nhau ở đâu Hay là à, công việc mọi thứ hoàn cảnh thế nào Là cái đó phải trao đổi khi mà mình đã quyết định Là mình muốn tiến tới hôn nhân Hay là mình định hướng được là mình có cảm Có cái tình cảm với nhau rồi thì đó là ý kiến của các tường là như vậy đó hai hai bác thấy sao ạ à? cô à, chú thấy được, sao ạ à? đúng rồi đúng không ạ đúng đúng rồi bây giờ mình cản nó mày mốt có đủ thừa hồi đó là con tính đáng lẽ con kết hôn rồi tại à. ba mẹ nói vậy cái tại giờ nói vậy con đó đó rồi rồi nhiều khi ba mẹ suối vô cái đó hồi đó con đâu có chịu anh đó đâu tại mẹ lên mẹ chịu cái cuối cùng cái đủ thừa nữa mình cũng mệt lắm ha chú cô chú ha rồi thì do hai con con có cái cảm nhận với nhau mẹ thấy anh chàng này hiền dễ thương đó rồi Mẹ chỉ ngại cái chuyện ở xa thôi đó Còn ở xa hay không là tấm lòng của hai trẻ Thoải mái lên, đừng có rung quá Mình phải đưa ra cái chính kiến mình mới quyết định Giờ sao mẹ? Giờ sao mẹ? Giờ sao mẹ? <cười> Này có vẻ nghe lời mẹ có hiểu à? Dạ Rồi, dạ, cảm ơn gia đình hai bên ạ à. Dạ, cảm ơn rồi, cảm ơn cậu, cảm ơn chú thím luôn Cảm ơn chú nha Nhỏ dễ thương hết sức Hỏi cho đã một đời xong nói chuyện rồi Giờ sao mẹ? Rồi, thôi để cho cơ hội cho hai em hiểu nhau thêm xíu nữa nha Bây giờ mình chơi trò chơi nè Rồi, mình bóc lên nha Rồi mình thực hiện những cái yêu cầu trong này cho nó vui Mời em Rồi, đọc lớn lên coi cái gì chậm Tôi phải... Yêu cầu bạn nữ nắm tay và hát tặng một ca khúc bạn mẹ Chết rồi, cũng cái hát nữa Bây giờ bây giờ em bước qua đây, bước qua đây Nắm tay phải không? Dạ Rồi, giờ em đứng lên đi nè Rồi bây giờ em không biết hát á Thì em năn nỉ ảnh đi, ảnh hát cho em nghe Trước tiên là xin phép nắm tay bạn ấy đi Nắm tay phải bắt tay đâu rồi, hát đi Em biết hát Sao em lạnh quá vậy? Anh hát đồng ý Anh hát, Hả? Em hát đi Anh hát giùm em đi Nói đi Anh hát giùm em đi Bằng lòng đi em về với quê anh <cười> Tiếp, 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 đang hay, đang hay Bằng lòng đi em về với quê anh <cười> Thôi vậy mình nói đi Dạ Quê anh thì sông cũng có, hàng cây cũng có Cây thì nhiều lắm Dạ Thì có anh chị chăm sóc vườn này kia các kiểu Thời gian anh nhiều lắm, nói chung là vậy Thì anh cũng có ngại yêu xa Dạ à, Quan trọng em thôi Dạ em làm ý Trời tôi chưa gì cho hai đứa chưa đồng ý luôn rồi chứ Rồi về chỗ, về chỗ Nắm hoài, nắm hoài, về chỗ, về chỗ, cảm ơn Chưa gì hết mà nó nắm hoài luôn 
đồng ý luôn rồi ủa anh hỏi gì mà em đồng ý vậy chị không nghe được luôn á hỏi gì vậy nè mời em bóc một lá rồi đọc lớn lên coi cái gì bạn nữ hãy kiểm tra sức khỏe của bạn nam bằng việc vừa cộng vừa hát <cười> Thôi bây giờ hát thì thôi hát khỏi đi nãy giờ hát rồi yeah. Bây giờ cổng đi cái này rất là thực tế Rủ có bạn gái nhiều khi bạn gái đang đi chơi cái tự nhiên mệt xỉu rồi coi bạn trai có ẩm đi nổi không ẩm về nhà cậu gió nổi không xin mời Em đồng ý không <cười> Không vậy bóc cái khác <cười> Rồi đọc lớn lên coi yêu cầu gì chậm Yêu cầu bạn nữ nắm tay và chủ động hôn lên hôn vào má của bạn nào Rồi hai cái chọn cái nào chọn đi Em đồng ý không? Đồng ý. Nhắm mắt làm đó Rồi, đồng ý Vậy là không dám cho ẩm Hôn thì được, chứ không dám cho ẩm Rồi, cổ hôn em nhưng mà mình thanh niên mình đi qua bển đi Dạ Nha. Sao không cho tao ẩm thử coi tao khỏe không? Ẩm không nổi đó. Ẩm không nổi đâu, gì sao mà không nổi Nổi hết á Rồi, đứng lên đi cưng Đó, đây là bạn nữ chủ động nha à... Cúi xuống Dạ Cúi xuống Cho người ta đưa cái má vô mặt người ta Để người ta tự hôn Má công người ta nhóm tội nghiệp Tặng anh con đồ hôn đi dễ thương đây cho ẩm cái thử nổi không dạ chắc được đó chị được không được chứ. ok rồi được rồi được rồi em thấy được là được gì thở nữa hả rung quá hả cảm nhận nụ hôn anh cảm nhận nụ hôn như thế nào dạ hơi rung hơi rung hả <cười> hôn người rung luôn hả cái gì cũng rung với chị dạ lần đầu tiên mà cái gì cũng lần đầu tiên ủa hồi xưa có bộ rồi mà chị nắm tay thôi à hồi xưa mới nắm tay thôi dạ vậy nụ hôn này là nụ hôn đầu đời luôn á hả <cười> hả Hả? Dạ yeah. yeah. Chết cha rồi, đáng lẽ tôi phải để ảnh hôn mình chứ Sao tự nhiên nụ hôn đầu là, là coi như mình hôn người ta trước luôn á hả? Nãy giờ không nói chị Tường biết Trời ơi, em là hạnh phúc lắm nha Dạ yeah. Cả gia đình người ta ngồi ở dưới kìa Mà người ta tặng em nụ hôn đầu đời của người ta đó Không phải chuyện dẫn chơi đâu à Cảm thấy sao? Dạ yeah, thấy... hơi lúng túng Hơi lúng túng Nhưng mà khi nghe cô nói đó là nụ hôn đầu tiên luôn thì em thấy sao? Dạ thấy thấy cái gì đó nói chung là khó nói lắm chị Mà em tin đó là nụ hôn đầu tiên không? Em nghĩ tin ừ, Cô Tại rất vì... là... hơi e ngại E ngại, rụt rè chân thành Dạ Thế là bây giờ nha, hai bạn nhìn nhau à, 30 giây chỉ muốn mỗi người nói một câu nữa thôi Trước khi mình quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không à, Hiện tại mình suy nghĩ điều gì Hay là mình nhận xét về đối phương ra sao Hay là cảm nhận của mình ngày hôm nay như thế nào về chương trình à, Mình cứ nói mỗi người một câu nữa thôi, mời em À, nếu như sau này mà em về em làm dâu của má anh thì anh sẽ thương em hết lòng và giống như chiếc đồng hồ đó thì thời gian của anh cũng chính là thời gian của em dạ anh sẽ dành hết cho em dạ em cảm ơn anh hôm nay em thấy em thấy cái cuộc gặp mặt này em thấy như thế nào dạ rất là có ý nghĩa ừ. là vui ừ chị nghĩ là bao nhiêu đó thời gian mặc dù ngắn nhưng mà cũng đủ để các em có thể hiểu được phần nào về nhau mình cũng đã lớn hết rồi chín chắn hết rồi suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định nha bây giờ sau 3 tiếng đếm của chị tường đồng ý thì bấm nút thật mạnh không đồng ý có quyền lấy tay ra nha bà bấm nút có nghĩa là cho mình cơ hội cho đối phương cơ hội bấm nút là phải dành thời gian cho nhau để tìm hiểu nhau thì mới đi được con đường dài chứ không phải bấm nút xong rồi thôi nha mời các bạn đặt tay vào nút bấm nhắm mắt lại và hãy ra quyết định sau 3 tiếng đếm Một Hai Ba Rồi, cảm ơn em Sau khi tham gia cái chương trình này thì mình thấy một cái chương trình À, kết nối những cái mảnh ghép rất là hữu ích Hy vọng chương trình sẽ giúp nhiều người có những cái mảnh ghép được hoàn chỉnh hơn nữa Chương trình rất là hay Nói chung gì nhìn đôi thì hợp rồi đó Nhưng mà còn gì cái địa lý thì Thôi giờ nếu như mà hai cháu mà nó có cái tâm đầu với hợp với nhau thì sẽ tìm hiểu rồi từ từ Em cảm thấy nói chung là hạnh phúc đó. trước khi thì thấy nôn nóng lắm còn sau khi giờ thấy giống như là tìm được rồi thì mãn nguyện lắm nói chuyện thì thấy bạn lúc cười mỉm cười là thấy ấn tượng nhất 
Dạ, trước thì à, em hồi hộp Trước khi ghi hình thì em hồi hộp Em sợ, lo lắng Còn bây giờ em cảm giác là vui và hạnh phúc Anh thì à, hiền và luôn quan tâm Em thấy ba mẹ bạn ấy đi thì em nói chung là Cũng muốn cho bạn ấy có một gia đình hoàn hảo nhất Nói chung là hai bên gia đình là cũng có ủng hộ với nhau mà quan trọng là hai đứa thôi Thời gian thì quan trọng là bạn nữ thôi Bạn nữ quan trọng có lý do gì đó là em sẽ lên Ngày nghỉ ngày gì đó Nhưng mà ngày lễ thì mình đi chơi Nếu sắp xếp ngày lễ được thì... Anh lên Không, anh sẵn sàng lên lúc nào anh sẵn sàng thôi Tại vì thời gian anh nhiều lắm Dạ à, Cô giáo dễ thương lắm mà nha, nắm tay nhau Bây giờ là chính thức là mình cho nhau cái cơ hội tìm hiểu nhau Quãng đường đi nó hơi xa dạ. Nhưng mà cố gắng lên nha dạ. Bây giờ là chàng trai Một nụ hôn đầu tiên dành tặng cho cô gái Xin phép uh, hai uh, hai bác ở dưới kìa à, Con xin phép hai bác ở dưới um, Cho con hôn lên Ngọc Một nụ hôn Dễ thương quá trời ơi, tôi kêu cái tóc luôn chứ rồi đây 